Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. Today we are going to continue with the previous topic that we discussed from your EVS book that's lesson number 10 and the name of the lesson is useful animals. So in the previous video we talked about the different things that animals provide us uh, the different ways in which they are useful to us. They provide us so many things. They provide us milk, they provide eggs, they provide flesh, they provide leather, they provide uh, silk, they provide wool. So these are some things that animals provide us. This shows how important and how useful they are for us. In this video, we are going to continue uh, with that. We are going to learn some more things that animals provide us and also we are going to learn that what are the things that we should do for the animals other useful animals so now there are some more animals other than that we have studied in previous video there are some more animals that are beneficial to us that are useful for us like hun honeybee we get honey from honeybee this we spread honey on breads like bread like jam honey is also used as a medicine for cough and cold there is this insect called honeybee shahad ki makhi jisko hum kehte hain wo hame shahad provide karti hai and shahad kaise hum khate hain ya fir ya to hum usko bread pe laga ke khate hain jaise hum jam khate hain bread uh, jam ko bread pe laga ke khate hain waise hi hum shahad ko bhi bread pe laga ke khate hain even iska uh, ye value hai ki इसको हम ऐसे दवाई भी यूज़ करते हैं अगर किसी को जुकाम या खांसी हो तो अगर वो हनी खाता है या खाती है तो जो जुकाम या खांसी जो होती है वो ठीक हो जाती है सो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए यूज़फुल है हमारे लिए फ़ायदेमंद है After that, the dung of animals like horses, cows, camels, and goats is used as manure in our fields. जो कुछ ऐसे animals हैं, जैसे कि horse है, जैसे कि cow है, जैसे कि goat है, जैसे कि sheep है, जैसे कि camel है, etc. ये जो animals हैं, इनका जो गोबर है, उसको हम use करते हैं fields में as a manure. इनको हम खेत में use करते हैं खाद की तरह जैसे जो खाद जिसको हम कहते हैं तो उसको हम खाद के बदले यूज करते हैं क्योंकि जो डंग होता है जो गोबर होता है इसमें ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी बात करेंगे इंसानों की बात करें हम खाना खाते हैं वाई डू वी टेक फूड हम खाना क्यों खाते हैं बिकॉज वी नीड एनर्जी वी नीड वी नीड टू लिव अगर हम चाहते हैं कि हमारी अच्छे से ग्रोथ हो वी नीड टू ग्रो सो फॉर दैट रीज़न हम खाना खाते हैं सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमें उसको ऐसी खुराक देनी चाहिए कि जिससे वो अच्छे से ग्रो करे एंड डंग जो है वो एक कस्म की खुराक है प्लांट्स के लिए कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए ओके सो दैट्स वाई हम इसको यूज़ करते हैं फील्ड्स में डंग को यूज़ करते हैं फील्ड्स में एज एज मैन्यर एंड इससे जो प्लांट हम फिर उस फील्ड में लगाते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाता है काउडंग केक्स आर यूज एज फ्यूल इन विलेजेस और जो गाय का गोबर होता है उसको गाँव में यूज़ किया जाता है ईंधन की यू नो एज अ फ्यूल जिसको हम ईंधन कहते हैं क्योंकि गांव में जो है वहाँ पे गैस का कॉन्सेप्ट नहीं है कि गैस का कैसे चलाते हैं या फिर वहाँ पे अभी तक पहुँचा भी नहीं है कुछ ऐसे गांव हैं तो वहाँ पे अभी भी लोग जो है चूल्हा जलाते हैं और वहीं उसी पे खाना पकाते हैं तो जलाने के लिए भी उनको कुछ चाहिए तो वो क्या यूज़ करते हैं वो काउडंग केक्स यूज़ करते हैं यानी जो गोबर होता है गाय का गोबर पहले तो उसको ऐसे शेप्स ये देते हैं ये सर्कल जिनको हम काउडंग केक्स कहते हैं इनको फिर सनलाइट में रखते हैं सुखाते हैं इनको एंड uh, सुखाने के बाद व्हाट दे डू इज इनको दे जस्ट यूज इट एज अ फ्यूल ओके सो ये जो है यूज़ uh, किया जाता है इन द ब्लेज सो दिस इज़ वन मोर थिंग जो हमें कौन देते हैं जो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं आफ्टर दैट वी कीप पैट्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स इन आवर होम्स ऑब्वियसली ऐसे भी अभी यू नो हम ये भी करते हैं कि हम कुछ जानवरों को पालतू रखते हैं कि उनको घर में हम पालते हैं जैसे कि डॉग है या फिर कैट है तो जो हम पालतू जानवर रखते हैं उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा है हमारे लिए वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदा मंद है जैसे जो डॉग है आ, उनको हम ऐसे गार्ड रख सकते हैं यानी वो हिफाजत कर सकते हैं हमारी या फिर घर की रखवाली के लिए क्योंकि डॉग्स की एक खासियत होती है वो बहुत ही जल्द जल्दी सीखते हैं प्लस वो उनको जो कहा जाए वो हर एक बात मानते हैं और उसको ओबे करते हैं दे नो हाउ टू ओबे सो फॉर दैट रीज़न ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बनता है कि हम उनको 
एज अ गार्ड रख सकते हैं कि वो हमारी रखवाल यू नो दे जस्ट कैन प्रोटेक्ट अस किसी तरह की थ्रेट से किसी तरह के खतरे से जो हमें हो सकता है थीव से चोरों से यू नो तो उससे वो हमें बचा सकते हैं कौन डॉग्स इसी तरह जो कैट है वो हमें चूहों से दूर रख सकता है कैसे क्योंकि जो बिल्ली होती है बिल्ली चूहों चूहे को खा जाती है तो ऑब्वियसली जब चू बिल्ली हाँ जब कोई भी चूहा बिल्ली को किसी घर के आसपास देखेगा वो कोशिश उसकी ये कोशिश रहेगी कि वो अपने आप को बिल्ली से दूर रखे क्योंकि उसको खतरा है उससे बिल्ली उसको खा सकती है फॉर दैट रीज़न चूहा जो होता है वो किससे दूर रहता है वो उस घर से दूर रहता है जिस घर में बिल्ली होती है सो so, हम एक कैट एंड एक डॉग को पेट रख रहे हैं लेकिन इससे भी हमें और एक फ़ायदा ये हो रहा है दैट हमें प्रोटेक्शन मिल रही है सो दीज आर सम मोर वेज जिससे हमें ये पता चलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट हाउ यूजफुल एनिमल्स हो टू आस ये तो हो गया कि वट एनिमल्स डू फॉर आस नाउ इट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें भी कुछ करना चाहिए एनिमल्स के लिए कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके टूर्स जैसे वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स कि हमें उनके साथ बहुत ही नरम यू नो फर्मली पेश आना चाहिए बहुत ही यू नो नरमी से पेश आना चाहिए क्योंकि वो भी जानदार है उनमें भी जान है वो भी फील करते हैं उन्हें भी दर्द होता है तो इस वजह से हमें क्या चाहिए हमें उनके साथ बहुत ही यू नो सोबर तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करनी चाहिए वी शुड नॉट टीज दैम हमें उनको किसी तरह की परेशानी यू नो उनको नहीं कर, उनको परेशान नहीं करना चाहिए किसी तरह से उनको उन उनके साथ छेड़ना नहीं चाहिए जो करते हैं जो छोटे बच्चे जैसे होते हैं वो ज़्यादा जानवरों को तंग करते हैं जैसे वो उनको मारना स्टार्ट करेंगे ऐसे ही उनके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट करते हैं उनको एक जगह पे यू नो दे डोंट लेट दम जस्ट रोम अराउंड फ्रीली सो फॉर दैट रीज़न क्या होता है जो एनिमल होता है वो इरीटेट हो जाता है एंड इवन जो जानवर है वो बोल भी नहीं सकते हैं कि हमें ये इरीटेट कर रहा है या फिर कुछ और सो so, हमें इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि ये बेजुबा हैं कि ये बोल नहीं सकते हैं तो हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए वी शुड टेक केयर ऑफ देम हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए जैसे कभी आपको लगे किसी जानवर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पेट एनिमल्स है तो आप उन्हीं का ख्याल रखो नो no. बट जो आप भी अपने अराउंड एनिमल्स देखते हो आपको लगे कभी किसी को भूख लगी है तो लगी है तो आप उसको खाना दे सकते हो किसी को प्यास लगी है तो उसको आप पानी पिला सकते हो किसी को आपको लगता है किसी कोई बीमार है तो आप उसको ना उसकी केयर कर सकते हो सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वी हैव टू जस्ट इट्स इट बिकम्स नेसेसरी कि ओनली जब भी हमारा पैट होगा नो अगर आप किसी भी एनिमल को अपने अराउंड देखते हो जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो वी शुड हेल्प दैम वी शुड प्रोवाइड दैम विद गुड फूड क्लीन वाटर एंड सेफ शेल्टर अगर हम कभी अब दे भी रहे हैं किसी को पानी पिला रहे हैं किसी को खाना खिला रहे हैं या किसी को हम अपने घर में थोड़ी सी जगह दे रहे हैं तो एक तो वो पानी जो हम दे रहे हैं जो खाना हम उनको दे रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए एंड जो जगह हम उनको दे रहे हैं रहने के लिए वो भी सेफ़ होनी चाहिए यानी जहाँ पे उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो किसी और जानवर से थ्रेट ना हो या किसी और चीज़ से थ्रेट ना हो ये ये भी नहीं कि बाहर बहुत ठंड हो रही और आप किसी जानवर को बाहर रख रहे हो ठंड में नो वो बीमार हो सकता है या फिर बाहर बारिश हो रही है आप ऐसे ही भीगने के लिए रखोगे जानवर को रात रात भर वो भी ठीक नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए अगर हम किसी एनिमल को शेल्टर दे रहे हैं उसको कोई जगह दे रहे हैं रहने के लिए तो वी शुड ट्राई कि वो जगह सेफ़ हो उसके रहने के लिए एंड वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू ए डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स ऑल्सो जो जानवरों का डॉक्टर होता है जब भी कोई आपको लगे कोई जानवर जो है बीमार है उसको डॉक्टर की ज़रूरत है तो वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर हमें उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाना चाहिए सो दिस इज़ समथिंग वी शुड डू फॉर द एनिमल्स वाई बिकॉज एनिमल्स जो है वो हमारे फ्रेंड्स है दे आर लाइक फ्रेंड्स बिकॉज ओनली एक फ्रेंड ही होता है जो अपनी uh, कोई चीज़ है किसी से शेयर करता है किसी को देता है राइट सो एनिमल्स हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी उनके साथ बहुत ही प्यार से पेश आए तो दे जस्ट मेक आवर वर्ल्ड मोर वंडरफुल ये हमारी दुनिया को बहुत ही और ज़्यादा बेहतर बनाती है इनका होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है ऐसी चीज़ें देख के ओके आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू विद दिस वी जस्ट कंक्लूड दिस होल लेसन थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे